ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு நெய்தல் சேனல் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில் கவர் தான் எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்க போறோம் நார்மலா பாட்டில் கவர் வந்து குழந்தைகள் கையில கொடுக்கும் போது அவங்க வந்து அதை வந்து குடிப்பாங்க ஆனா எக்ஸ்ட்ராவா கையில கண்டிப்பா நம்ம வந்து ஒரு டாய் கொடுத்தே ஆகணும் ஆனா இந்த பாட்டிலேயே நம்ம வந்து ஒரு டாய் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அவங்க கையில கொடுக்கும் போது அப்படியே இதோட விளையாடிக்கிட்டே ஜாலியா குடிப்பாங்கல்ல சோ இன்னைக்கு இந்த பாட்டில் கவர் தான் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்க போறோம் இந்த சின்ன சைஸ்ல நான் பண்ணிருக்கேன் இவ்வளவுதான் பண்ணணும் இல்லை நம்ம பெருசா கூட ஸ்கூலுக்கு போவாங்கல்ல கேஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு கூட அந்த மாதிரி கொடுக்குற அளவுக்கு கூட பெருசா நம்ம செய்யலாம் அதோட ஐடியாவும் நான் ஷேர் பண்றேன் வாங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் புதுசு நம்ம சேனல் பார்க்குறவங்க பேசிக் தையல்கள்லாம் எப்படி போகணுங்கிற லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த பாட்டில் கவர் பண்ணுறதுக்கு எந்த யான் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் எந்த சைஸ் ஹூப் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு மேஜிக் ரிங் பண்ணிக்கலாம் மேஜிக் ரிங் பண்ணுறதுக்கு இந்த நூல் இருக்கு இல்லையா இந்த நூலை இப்படி விரலில் சுற்றிக்கலாம் இந்த சின்ன நூல் வந்து இப்படி பேக் சைடு இருக்கணும் இதை சுற்றுறது வந்து இப்படி முன்பக்கமாக இப்படி சுற்றணும் விட்டு <laughs> போட்டதுக்கு <laughs> <laughs> தெரியும் இப்போ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் போட்ட ஹாஃப் டபுள் குரோஷே இருக்குது அந்த செயின் இங்க இருக்கு இது வழியா இப்படி ஊக்க விட்டு இந்த நூலை நான் வெளியே எடுக்கிறேன் வெளியே எடுத்தாச்சு இந்த நூலை திரும்பி இது வழியா வெளியே எடுக்கிறேன் இப்போ நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சாச்சு இதுதான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் இப்போ அடுத்த ரோ பண்றதுக்கு நான் திரும்பி ரெண்டு செயின் போடுறேன் ரெண்டு செயின் போட்டாச்சு இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு செயின் போட்ட இடத்துலயே இங்க ஒரு செயின் இங்க இருக்குது பாத்தீங்களா இந்த இடத்துல போறேன் <laughs> ரெண்டாவது செயினில் நான் ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே பண்ண போகிறேன் அந்த ஒரே ஒரு செயினில் மட்டும் அதுக்கு அடுத்த செயினில் திரும்பி ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே அந்த ஒரு செயின்லேயே தான் பண்ணிட்டுருக்கேன் அதுக்கு அடுத்த செயினில் அதே போல் ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ஸோ இந்த ரோ ஃபுல்லும் நான் எப்படி பண்ண போகிறேன்னா இங்கே சுற்றி இருக்கிற செயின் இருக்குது இல்லையா இந்த ஒரு ஒரு செயினுக்கு உள்ள ரெண்டு ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே பண்ண போறேன் இது பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஒரு செயின்ல ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குரோஷேன்னு போட்டு முடிச்சுட்டேன் 
இப்போ இதையும் ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ எங்கே ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும்னா இங்கே வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு செயின் போட்டோம் ஞாபகம் இருக்குது இல்லையா இந்த ரோப் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு செயின் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டோம் இந்த ரெண்டு செயினை விட்டுருங்க இந்த ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டோம் இல்லையா அதுக்கு மேலே இருக்கிற செயினில் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே செயின் ஒன் டூ த்ரீ மூணாவது செயினாக வரும் அது அந்த சேம் டைம் இந்த ஃபஸ்ட்டு போட்ட ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷேக்கு மேலே இருக்கிற செயினாகவும் அது இருக்கும் அங்கே தான் நான் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் போ <laughs> அடிப்பகுதி <laughs> இப்போ சில பேர் எடுத்துக்கிட்ட பாட்டில் சைஸுக்கு அவங்களுக்கு வந்து இந்த பேஸே கரெக்டான அளவாக இருக்கும் அப்போ அவங்க வந்து இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும்ட்டு நான் சொல்கிறேன் இல்லை இதை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் அகலமாக இருக்குது எங்களுக்கு அடிப்பகுதி வந்து இன்னும் பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணணும் இதுக்கடுத்து அதே போல் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பெருசாக இருக்கோ அதுக்கேற்றாப்பில் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அது எப்படி பண்ணணும்னா இப்போ எப்படி பண்ணோம் ஒன் டூ ஒன் டூ அப்படின்னு நம்ம பண்ணோம் அப்படி தானே இதுக்கு அடுத்தரோ எப்படி பண்ணணும்னா ஒன் ஒன் டூ அதாவது ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஒரு டபுள் க்ரோஷேன்னு ரெண்டு அடுத்த அடுத்த செயினில் போட்டுட்டு மூணாவது செயினில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே சாரி ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே போடணும் அதான் ஒன் ஒன் டூ ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே அந்த மாதிரி போடணும் அந்த ரோ ஃபுல்லும் அதுக்கடுத்து ஒன் 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 டூ அதாவது ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷேன்னு கண்டினியூஸாக தனித்தனியாக போட்டுட்டு நாலாவதில் நம்ம ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷேன்னு நம்ம போடணும் ஸோ இதுதான் இன்க்ரீஸ் கூறிய ப்ரொசீஜர் இது போல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு அடிப்பக்கம் எவ்வளோ தூரம் வரணுமோ அது வரைக்கும் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க அது போல் அடிப்பக்கம் உங்களுக்கு இவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னா இது ஃபுல்லும் வரைக்குமே நீங்கள் அந்த இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது கரெக்டாக பண்ணாதீங்க ஒரு ஒரு இன்ச்சுக்கு ஒரு ரோ மட்டும் கம்மி பண்ணிக்கோங்க என்ன காரணம்னா நம்ம அடுத்த ரோவில் இருந்து தான் மேலே இருக்கிறது மாதிரி பண்ண போகிறோம் நம்ம அது அந்த அந்த அடிப்பக்கம் முழுசுமே கவர் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படி பண்ணோம்னா பாட்டிலுக்கு கரெக்டான சைஸ்க்கு கிடைக்காம கொஞ்சம் தொல தொலைன்னு கிடச்சிரும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக வந்துடும் நமக்கு பாட்டிலுக்கு அப்படியே அச்சசல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபிட்டாக அப்படியே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி கிடைக்கணும்னா பாட்டிலோட அடிப்பா அடிப்பகுதி ஃபுல்லாக இருக்கிற அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஆனால் கடைசி வந்து ஒரே ஒரு ரோ மட்டும் பண்ணாமல் விட்டுருங்க இப்போ நான் வந்து நான் எடுத்துக்கிட்ட பாட்டில் சைஸுக்கு ஓகே இது வந்து போதும் இந்த அடி சைஸு ஸோ இதுக்கு அடுத்த ரோவில் இருந்து நான் வேறு மாதிரி பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்க எடுத்துக்கிட்ட பாட்டில் சைஸ் சரி நூலு ஹூக் சைஸ்லாம் வேறு ஸோ அவங்க வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா இது போல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க இப்போ இது இன்க்ரீஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதாவது அடிப்பக்கம் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணணுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் குரோஷே புதுசாக போட்டு பழகி பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இல்லையா அவங்களுக்கான ஒரு சின்ன டிப்ஸு இப்போ நீங்கள் பாட்டம் முடிச்சுட்டு மேலே ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ஒரு ஒரு ரோவாக நம்ம பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரோ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ஃபஸ்ட்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே போட்ட உடனே அந்த இடத்துல ஒரு மார்க்கர் வச்சு மார்க் பண்ணிடுங்க ஒரு ஊக்கு மாதிரி போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அந்த ரோ முடியும் போது இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணுங்கிறது நமக்கு வந்து நினைவுக்கு வரும் அதனால் நீங்கள் மறக்காமல் மார்க் பண்ணி வச்சுருங்க இல்லாட்டி கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும் நான் வந்து மார்க் பண்ணலன்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா தெரியும் இந்த இடம் தான் அப்படின்ட்டு ஸோ புதுசாக பண்ண ஆரம்பிக்கிறவங்க அப்படி பண்ணிங்கன்னா தான் கொஞ்சம் ஷேப் கரெக்டாக வரும் அடிப்பக்கம் முடிச்சாச்சு மேலே பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம் அதுக்கு நான் வந்து ஒரே ஒரு செயின் தான் போடுறேன் ஒரு செயின் போட்டாச்சு இப்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் எப்போதுமே இந்த ஃபஸ்ட்டு தான் ஸ்கிப் பண்ணோம் ரைட்டா இப்போ ஸ்கிப் பண்ண வேண்டாம் இப்போ ஒரு செயின் தான் போட்டிருக்கோம் அதனால இதை ஸ்கிப் பண்ண வேண்டாம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் இது பக்கத்தில் இருக்கிறதுலே நான் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே பண்ணுறேன் 
அதுக்கு அடுத்ததுல ஆஃபரபிள் குரோஷே சோ இந்த ரோ ஃபுல்லா ஒரு ஒரு செயின்லயும் ஒரு ஒரு ஆஃபரபிள் குரோஷே நம்ம பண்ண போறேன் இந்த ரோ முடிச்சிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்றேன் இந்த ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கேன் இந்த ரோவோட கடைசி செயின் இருக்குது இல்லையா இங்க மட்டும் நான் வந்து ஆஃபரபிள் குரோஷே பண்ணல மத்தபடி எல்லாத்துலயும் நான் போட்டுட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இந்த லாஸ்ட்ல வந்து பண்ண வேண்டாம் இத ஸ்கிப் பண்ணிரலாம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போறோம் எங்க ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து இந்த ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ஒரு செயின் போட்டோம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க இது குட்டி செயின் இருக்கு ஸோ ரெண்டு ரெண்டாவது செயினில் நான் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் இந்த ரெண்டாவது செயின் எங்கே இருக்குன்னா கரெக்டாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்ட ஹாஃப் டபுள் குரோஷேக்கு மேலே வரும் உங்களுக்கு குழப்பமாக இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்ட உடனே இங்கே ஒரு ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மார்க் பண்ணியிருக்க இடத்துல தான் நான் வந்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் கடைசி செயினில் நான் ஆஃப் டபுள் குரோஷே பண்ணாமல் ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரோ பண்ணும் போது கடைசி வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டுத்தில் மட்டும்தான் அதை ஸ்கிப் பண்ணேன் மற்ற எதையும் நான் ஸ்கிப் பண்ண போகிறது இல்லை இந்த ரோ ஒரு ஒரு செயின்லையும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே இதை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் இந்த ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இதில் கடைசி வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் கடைசி இதை நான் ஸ்கிப் பண்ணலை கடைசி வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் இங்கே இங்கே லெஃப்ட் சைடில் போட்டிருக்க ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே மேலே அதாவது செயின் ஒன் டூ த்ரீ மூணாவது செயின் மேலே புதுசாக்கிறேன் <laughs> இது கரெக்டாக அப்படி ஒரே நேர் கோடாக இங்கே வந்திருக்கு நல்லா பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் வேறு எங்கேயுமே இல்லை இந்த இடத்துல தான் அப்படி ஒரே நேர் கோடாக வந்து வந்திருக்கு ஆனால் இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக போடும் போது கொஞ்சம் குரோஷே ரெகுலராக பண்ணுறவங்களுக்கு இது தெரியும் ரவுண்ட் ரவுண்டாக பண்ணும் போது இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து வராது எப்படின்னா இப்படியே கோணில் இப்படி போகும் ஒரு தடவை இங்கே இங்கே ஜாயின் பண்ணியிருப்போம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஜாயின் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கடுத்து இப்படி ஜாயின் பண்ணியிருப்போம் அதனால் இப்படி கோணலாக போகும் அதனால் ஒரு ஷே பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு லுக் இருக்காது நேராக இருந்தால் மட்டும்தான் பார்க்குறதுக்கே நல்லாயிருக்கும் நீட்டாக இருக்கும் நம்ம பண்ணுறாங்க இது அதனால் இந்த நேராக வரணுங்கிறக்காகத்தான் நான் வந்து ஒரு தடவை இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு செயினை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணுறோம் சாரி ஃபஸ்ட்டு செயினில் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பண்ணுறோம் அடுத்த தடவை அதில் வந்து கடைசி செயினை ஸ்கிப் பண்ணுறோம் அடுத்த தடவை ஃபஸ்ட்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணுறோம் அப்படி இப்படி மாறி மாறி ரொட்டீனாக நம்ம பண்ணு பண்ண தான் இது ஸ்ட்ரைட்டான இந்த மாதிரி நேர் கோடாக வரும் அதுக்காக தான் நான் வந்து இப்போ இந்த மெத்தடில் நான் பண்ணுறேன் இது எனக்கு ஒர்க் அவுட்டும் ஆயிருக்கு அதனால தான் இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு ரோ போட்டு முடிச்சிட்டோம் இல்லையா மேலே ஸோ இந்த ரெண்டு ரோவை தான் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணி நமக்கு தேவையான ஹைட்டுக்கு நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு ரோ போட்டாச்சு இதுக்கு அடுத்த ரோ எப்படி வரும் ஒரு செயின் போடுறோம் ஒரு செயின் போட்டனால ஃபஸ்ட்டு செயினில் நான் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே பண்ணுறேன் அப்போ இந்த ரோவில் கடைசி வரைக்கும் ஒரு ஒரு செயின்லையும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடுவேன் ஆனால் கடைசியில் ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன் கடைசியில் போடாமல் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுருவேன் ஸோ இதுக்கு அடுத்து எப்படி போடுவேன் ரெண்டு செயின் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் அந்த ரோ போட்டுட்டு அந்த இங்கே இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு கடைசி வரைக்கும் போடுவேன் கடைசி செயின் வரைக்கும் போட்டு முடிச்சுட்டு அப்புறம் நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுவேன் ஸோ இந்த ரெண்டு ரோவை தான் மாறி மாறி நான் பண்ண போகிறேன் எனக்கு தேவையான ஹைட் வரைக்கும் இப்போ ஒரே கலரில் பண்ணுறவங்க இது அப்படியே வந்து கடைசி வரைக்கும் பண்ணலாம் இல்லை கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும் நான் பாதி தூரம் போட்டுட்டு உங்களுக்கு எப்படி கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த ரெண்டு ரோவை மாறி மாறி நம்ம போடும் போது இன்னொரு ஒரு விஷயம் நம்ம கவனமாக வச்சுக்கணும் அது என்னென்னா ஒரு ஒரு ரோவும் ஃபினிஷ் ஆகும் போது எது கடைசி செயின் ஏன்னா அந்த கடைசி செயின் தான் ஒரு செயின் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ஸ்கிப் பண்ணுவோம் ரெண்டு செயின் போட்டு இந்த ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது அந்த செயினில் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடுவோம் ஆனால் அந்த கடைசி செயின் எது கரெக்டாக நமக்கு தெரியணும் இல்லையா அது எப்படின்னா இப்போது நமக்கு வந்து 
இது இதுதான் கடைசி செயின் ஆக்சுவலி இது இங்க வந்து ஒரு செயின் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு பாத்தீங்களா உங்களுக்கு தெரியும் இங்க வந்து ஒரு செயின் வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆனா இது வந்து கடைசி செயின் இல்ல இதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்னா இது வந்து இதுக்கு மேலேயே கரெக்டா இதுக்கு எக்ஸாக்ட் இதுக்கு மேலேயே தான் நம்ம அந்த ஒரு செயின் போட்டிருப்போம் ஆரம்பிச்ச இடம் அந்த ஒரு செயின் போட்டு ஆரம்பிச்சிருப்போம் அல்லது ரெண்டு செயின் போட்டு ஆரம்பிச்சிருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த செயினை நீங்க கடைசி செயினா நினைச்சு கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் இது நம்ம ஒவ்வொரு ஒரு செயின் ஒரு ஒரு ரோவும் கம்ப்ளீட் ஆகும் போது போடப்பட்ட ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸோ இதை வந்து நீங்க கன்சிடரே பண்ணாதீங்க கடைசி செயின் நினைச்சு ஸோ இது கடுத்து இருக்கிறது தான் கடைசி செயின் ஸோ இங்கே தான் வந்து நம்ம வந்து இதை தான் ஸ்கிப் பண்ணுறதோ இல்லை இது மேலே ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடுறதோ இதை தான் நம்ம இருக்கணும் இது வந்து க எப்போதும் கன்சிடர் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இது இது கரெக்டாக பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக கோணலாக இல்லாமல் எட்ஜி கிடைக்கும் ஒரு ஒரு ரோலையும் ஏன்னா இதே தப்பு நானும் செஞ்சுருக்கேன் இதை மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து செய்யுங்க இன்னொரு குறிப்பு என்னென்னா அந்த ஒவ்வொரு ரோவும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறேன் இல்லையா அப்போ வந்து நீங்கள் டைட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் டைட்டாக ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து இது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட்டாக கொஞ்சம் நல்லா கம்ப்ளீஷன் கிடைக்கும் இல்லாட்டி இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் தெரியும் இந்த கம்ப்ளீட் பண்ணுற இந்த கோடு வந்து ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த கம்ப்ளீட் பண்ணுற ஒவ்வொரு ரோ கம்ப்ளீட் ஆகும்போது மட்டும் கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நான் கொஞ்சம் ஹைட்டுக்கு நான் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இப்போ அடுத்து நான் வேறு கலர் நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதோடு நிப்பாட்டியிருக்கேன் இப்போ அடுத்த ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து இந்த கலரில் நான் வந்து ஒரு ஸ்லிப் நாட் போடுறேன் ஸ்லிப் நாட்னா ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன முடிச்சு இப்படி ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டேன் இப்போது நம்ம இந்த ஹூக் இருக்குது இல்லையா இந்த ஹூக்கை இது வழியாக இந்த நூலை வெளியே எடுக்கலாம் வெளியே எடுத்தாச்சு இந்த பிங்க் கலரை நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க வயலட் கலர் நூலை நம்ம வெளியே எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பிங்க் கலர் நூலை நம்ம கட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் நூல் விட்டுட்டு இப்போ இந்த வயல்ட் கலரில் நான் ரெண்டு செயின் போட போகிறேன் இதுக்கு முன்னாடி ரோவில் நான் ஒரு செயின் போட்டு அந்த ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணனால இந்த ரோ நான் வந்து ரெண்டு செயின் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் அதே போல் ஃபஸ்ட்டு செயினை நான் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு வழக்கம் போல் நான் ஒரு ஒரு செயின்லையும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷன் நான் பண்ண போகிறேன் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் கீழே போட்ட மாதிரி தான் எனக்கு தேவையான அளவுக்கு இப்போ ஹைட்டில் நான் வந்து ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ரோ போட்டு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் இப்போது எனக்கு தேவையான ஹைட் அளவுக்கு நான் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் இப்போது இந்த ரோ கம்ப்ளீட் ஆகி நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச்சும் போட்டு முடிச்சுட்டேன் இப்போ இந்த நூலை எப்படி கட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ கடைசி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இப்படி இருக்கு இந்த லூப் வழியாக இந்த நூலை வெளியே எடுக்கலாம் வெளியே இது அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த லூக்கை வெளியே எடுக்க வேணாம் இப்போ இப்படி கட் பண்ணிடுங்க இப்போ இப்படி வெளியே எடுத்துருங்க இப்போ நல்லா டைட் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த இங்கெல்லாம் இருக்குது இல்லையா இந்த நூலெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஊசி வச்சு சொருகி விட்டுலாம் இந்த தையல் பின்னாடியே போட்டுக்கலாம் போட்டாச்சு <laughs> ரெண்டு ரெண்டாக வெளி எடுக்கிறோம் ஸோ மொத்தமாக பன்னெண்டு டபுள் குரோஷே போடணும் இப்போ நான் ரெண்டு டபுள் குரோஷே போட்டிருக்கேன் பன்னெண்டு டபுள் குரோஷே போட்டதுக்கு அப்புறம் சின்ன நூலை இப்படியே டைட் பண்ணிடலாம் டைட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இப்போது ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணாவது செயின் அதாவது ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரோஷேக்கு மேலே போட்டிருக்கிற செயினோட நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இந்த சின்ன நூலை இன்னும் கொஞ்சம் கூட டைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ரோ பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெண்டு செயின் போடுறோம் ரெண்டு செயின் போட்டாச்சு இப்போ இங்கே இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு செயினை விட்டுட்டு ரெண்டாவது செயின்லேருந்து பண்ணுறோம் 
ஃபஸ்ட்டு செயின் இது தான் இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இதை விட்டுருங்க இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது செயினில் ரெண்டு டபுள் குரோஷே பண்ணுறோம் அதுக்கு அடுத்த செயினில் ரெண்டு டபுள் குரோஷே ஸோ இந்த ரோ ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு செயின்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷேன் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் அதே போல் ஸ்லிப் ஸ்டிச் எப்படி போனால் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணாவது செயின் நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போது இந்த நூலை இப்படி வெளியே எடுத்துகிட்டு ஒரு செயின் மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஒரு செயின் மாதிரி போட்டு இந்த நூலை இப்போ கட் பண்ணிடுறேன் இது இப்படி எழுத்துருங்க இப்படி டைப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் இப்போது என்ன பண்ணால் ஒயிட் கலர் எப்படி போடணும்னா சேம் ப்ரொசீஜர் இந்த பிங்க் கலர் போட்டோம் இல்லையா இதே போல் டபுள் குரோஷே தான் பண்ண போகிறோம் ஆனால் இந்த ரோ போடாமல் வெறும் சென்டரில் இருக்கிற ரோ மட்டும் போட போகிறோம் பன்னெண்டு டபுள் குரோஷே போட்டு இந்த ஒயிட் கலர் எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் இப்போ இதே போல் ஒயிட் கலர் நான் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன் இப்போ சென்டரில் இருக்கிற பிளாக் பிளாக் கலர் இருக்கிற இல்லையா அதே போய் செய்யலாம்னு பார்க்கணும் அதுக்கு நான் வந்து இனிமேல் ஒரு பிளாக் கலர் எடுத்துருக்கேன் அதே போல் தான் நான் மேஜிக் ரிங் போடுறேன் மேஜிக் ரிங் போட்டு ஒரு செயின் போடுறேன் இப்போ சென்டரில் இருக்கிற கண்ணுக்கு ஒரே ஒரு செயின் தான் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம சிங்கிள் குரோஷே பண்ண போகிறோம் சிங்கிள் குரோஷேக்கு இந்த ஹூக்கு நடுவில் விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கலாம் ரெண்டு லூப் இருக்கும் ரெண்டையும் ஒரே டைமில் வெளியே எடுக்கிறோம் ஸோ ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டாச்சு ரெண்டாவது நான் போடுறேன் ரெண்டாவது சிங்கிள் குரோஷே ஸோ மொத்தமாக அஞ்சு சிங்கிள் குரோஷே இதுக்குள்ளே போட போகிறோம் அஞ்சு சிங்கிள் குரோஷே போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ அதே போல் நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் ஒரு ஊசியில் இதை கோர்த்து நான் நடுவில் சேர்த்து நான் தையல் போட்டுருவேன் இது போட்டதுக்கப்புறம் இதையும் அப்படியே வந்து இது வழியாக நான் போட்டுருவேன் போட்டு போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்கும் பேக் சைடு மட்டும் நான் நூல் கட் பண்ணாமல் இருக்கேன் ஏன்னா இதோட சேர்த்து வச்சு தைக்கிறதுக்காக நான் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற இந்த நூலில் பேக் சைடு சொருகிட்டு இதை இங்கே வந்து நான் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் ரெண்டு கண்ணும் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மூக்கு எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா நான் இது எல்லாமே அட்டாச் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இந்த மாதிரி ஊசியில் போகிறது தான் அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற நூலையும் பேக் சைடு உள்ளே சொருகி விட்டாச்சு இப்போ அதுக்கடுத்து மூக்கு பண்ணலாம் மூக்கு பண்ணுறதுக்கு நான் இந்த மாதிரி கலர் எடுத்துருக்கிறேன் சும்மா ஒரு முடிச்சு போடுங்க ஸ்லிப் நாட் போடுங்க இப்போது நான் வந்து கொஞ்சம் செயின்ஸ் போட போகிறேன் நான் செயின்ஸ் போட்டுட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு போட்டிருக்கேன்னு காட்டுறேன் ஓகே இப்போ நான் ஏழு செயின் போட்டிருக்கேன் இது எவ்வளோ அளவு வருதுன்னா கரெக்டாக ரெண் ஒன்றே ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு தான் அங்கே வருது ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இவ்வளோ தான் நான் வந்து செயின்ஸ் போட்டிருக்கேன் இந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க இது வந்து வேஸ்டான ஏன்னா இதை இதை அப்படி மடக்கி தான் இங்கே மூக்காக போ பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட பாட்டில் சைஸ்க்கு ஏற்றாப்பில் நீங்கள் பார்த்து இது செயின்ஸ் போட்டுக்கோங்க இப்போது முதல் ரெண்டு செயின் இப்போ ரைட் சைட்லேருந்து கவுண்ட் பண்ணுங்கள் இது வந்து லூப்பு ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு செயின் மூணாவது செயின்லேருந்து பண்ண போகிறோம் மூணாவது செயினில் ஒரு டபுள் குரோஷே பண்ணுறோம் அடுத்த செயின்ல இன்னொரு டபுள் குரோஷே ஸோ கடைசி வரைக்கும் ஒரு ஒரு செயின்லையும் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே இப்போ போடணும் கடைசி வரைக்கும் டபுள் குரோஷே போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த ஹோக் இருக்குது இல்லையா இந்த கடைசி செயின்லேயே திரும்பி உள்ள விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கலாம் வெளியே எடுத்த இந்த நூலை இப்படி திரும்பி இப்படி எடுத்துக்கோங்க ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன் இப்போ திரும்பியும் ஃபஸ்ட்டு செயின் இருக்குது இல்லையா இங்கே போ இந்த சைடு கீழே கீழே இப்போ கீழேருந்து பார்க்குறோம் கீழே இருக்கிற இந்த செயினில் இங்கே சேர்த்து நான் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டாச்சு ஸோ இந்த ஒரு இந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கும் இப்போது நான் வந்து இந்த நூலை கட் பண்ண போகிறேன் ஒரு செயின் போட்டுட்டு ஒரு செயின் போட்டு இப்போ இந்த நூலை நான் கட் பண்ணிடுவேன் கட் பண்ணிட்டு இதைத்தான் நான் அப்படியே மூக்கா வைக்க போறேன் இந்த நூலை வந்து இதுல கோர்த்துட்டு இங்க வந்து நான் ஊசியில கோர்த்து அட்டாச் பண்ணிடுவேன் இது வச்சுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் இப்போ நான் அட்டாச் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இந்த சைடும் அட்டாச் பண்ணிருக்கேன் அதோட கீழேயும் அட்டாச் பண்ணிருக்கேன் அதனால தான் ஸ்ட்ரைட்டா நிக்க
இது போல் இங்கேயும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்காது இந்த சைடும் கொஞ்சம் ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க இந்த சைடும் தையல் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் அந்த கண்ணும் நல்லா நிற்கும் இது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு பாருங்க நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இதை வந்து நல்லா நம்ம குட்டிஸ்களுக்காக செஞ்சு நம்ம ஜாலியாக அசத்தலாம் ஸோ நீங்களும் இதே போல் பாட்டில் கேன் கேன் கவர் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேனலை பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் ஃபாலோ பண்ணுங்க